Hello and welcome back to Dilkash the Dog. The guest we have today is not just a woman, but a friend to some, a wife to one, a mother to three, and a mentor to many. She has set a very true example of being an all-rounder. She has been a journalist. Now she is a lifestyle blogger, and she is just covering all these aspects of life. So I am so seek to hear that how to do it and how to manage it. How can it be done? Asan kum rabbi. Asan kum no. Thank you for having me here at your show. This is my first podcast. I'm not used to it, but I hope I'll make some contribution to this. We will. We will do it together. <laughs> so, uh, Rabia, हमने बहुत से मैंने आपके एक brief introduction दिया, but I think the the areas that you cover in your life, I think it would be better to hear it from you. Thank you so much. You so basically, it's a very long journey and a very um, it has its ups and downs. A very learning experience. इन एवरी थिंग दैट आई डिड मास्टर्स मैंने कनेट से किया था ग्रेजुएशन मेरी कनेट से थी और उधर से आई जस्ट वॉन्टेड टू डू समथिंग इन मैथ कम्यूनिकेशन मेरी फादर की फैमिली में राइटिंग और जर्नलिज़म का बहुत ज़्यादा एक था ट्रेंड माई फादर्स नाना वॉज मौलाना अब्दुल मजीद सालिक उनके नाम से सालिक स्ट्रीट है इनकलाब अखबार उनका था पे पार्टिशन सो ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉग यू नो एक कनेक्शन था दैन माई फादर्स मामू डॉक्टर अब्दुलसलाम खुर्शीद उनकी बुक भी है मैथ कम्यूनिकेशन डिपार्टमेंट पंजाब यूनिवर्सिटी के वो हेड भी रहे हुए हैं और जितनी मैथ कम्यूनिकेशन पर बुक्स हैं बहुत सारी हो लाइक यू नो पीपल नो अबाउट दैम सो वो भी एक जर्नलिस्ट थे और भी फैमिली माई सिस्टर राइट्स वेरी वेल और राइटिंग का ट्रेंड था बट ये है कि इट वॉज़ नॉट समथिंग जो मैंने सोचा था कि आई टेक इट अप एज अ प्रॉपर प्रोफेशनल करियर टाइप बट उस टाइम पर जब मैंने मास्टर्स कर लिया आई वॉज मेरा निकाह हो गया नन शादी सिक्स मंथ्स लेटर उस टाइम पर मेरी बाईलाइन रबिया जाहिद के नाम से मैं लिखती थी एंड देन आफ्टर आई गॉट मैरिड वॉज रबिया मूवीज और उसके बाद मैं अब लाइक इस तरह किसी न्यूज़ पेपर को तो मैंने नहीं ज्वाइन किया प्रिंट मीडिया जो था इट वॉज़ लाइक टॉप ऑफ द गेम मैं एज अ फ्री लांस जर्नलिस्ट लिख रही थी फॉर अ वेरियस पब्लिकेशन इन पाकिस्तान जिस तरह नेशन हो गया न्यूज़ हो गया डॉन डॉन डॉट कॉम एंड इट यूज टू बी फ्री लांस राइटिंग ब्राइज इन यू नीश लिबास सारे मैगजीन्स जर्नी वॉज अ वेरी लॉन्ग इन द सेंस के फर्स्ट टेन ईयर्स आफ्टर शादी यू आर हैविंग योर चिल्ड्रन यू सेटलिंग डाउन इन अ फैमिली एंड आई एम वेरी मच बेस्ड इन लाहौर तो मेरी सारी फैमिली बहुत साइड्स आर सेटल इन लाहौर वेरी नोन फैमिली तो लाइक बहुत आना जाना एंड ऑल बट ये कि आप जब आप फ्री लांस राइटिंग करते हैं तो आपके कनेक्शन हर पब्लिकेशन के साथ बन जाते हैं न्यूज़ के साथ मेरा जो स्टार्ट हुआ वो टू थाउजेंड टेन एलेवन में हुआ वेन द फैशन वीक वो स्टार्टिंग जो पाकिस्तान फैशन वीक पी आई पी एफ टी सी वाले स्टार्ट हो गए लाहौर में एक बहुत बड़ा एक रेवोल्यूशन आ रही थी एंड यू नो सहर सहगल आंटी उन्होंने स्टार्ट किया एंड इट यू नो बिकेम क्वाइट स्टर इंडिया से आ रहे हैं जर्नलिस्ट यू नो इट वॉज अ बिग थिंग कवरिंग दोज फैशन लाइफ स्टाइल इवेंट्स और एक्सपो सेंटर में होते हैं लाइक टिल कोविड होते रहे हैं लाइक ऑन द ट्रॉट तो मैं आई यूज टू बी लाइक ऑन द फ्रंट बेंच कवरिंग इट फॉर द न्यूज़ एज अ फ्री लांस जर्नलिस्ट लाइक लाहौर के सारे इवेंट्स उसके अलावा लक्स स्टाइल अवार्ड्स हो गए प्रोफाइल इंटरव्यूज आई गॉट गॉट अबाउट टेन थाउजेंड इंटरव्यूज़ टू माई अंडर माई नेम सो इंटरव्यूज़ हैं लाइफ स्टाइल स्टोरीज हैं फीचर राइटिंग है रिव्यूज़ हैं फिर मैंने शहर के लिए लिखा रेस्टोरेंट रिव्यूज़ हो गए फूड रिव्यूज़ हो गए बुक रिव्यूज़ हो गए सो इट वॉज लाइक एवरी थिंग दैट आई कुड यू नो डू इन दोज डेज बट जो मेन मेरा फोकस था वो टू थाउजेंड टेन से टू थाउजेंड फिफ्टीन तक वॉज राइटिंग फॉर द न्यूज़ एंड लिबास एंड नीश एंड फ्यू अदर लाइक एक्सप्रेस के लिए भी मैंने टी एड ट्रिब्यून के लिए भी लिखा वो फिर एक था कि उस टाइम पे 2015 ऑनवर्ड्स एक डिक्लाइन आना शुरू हो गया प्रिंट मैगजीन्स प्रिंट मीडिया की तरफ एक ये भी चीज़ थी कि डिसअपॉइंटिंग मेरे लिए था कि मेरी जर्नी जो थी वो थोड़ी इस तरह टफ थी कि नाम मेरा बन रहा था एज अ जर्नलिस्ट एंड एज अ बाईलाइन मेरी पॉपुलर हो रही थी नेम बट आई वॉज एन गेटिंग पेड सम ऑफ द ऑर्गेनाइजे ऑर्गेनाइजेशन आर वेरी पुअर इन पेइंग देयर ऑनलाइन जो कि ऑनलाइन जा कह दो आप नहीं उनको कोई पे पूछता नहीं है आई वॉज एक्चुअली रिमाइंडिंग दैम एवरी मंथ एंड देन आई वुड जस्ट गेट सो डिसअपॉइंटेड मुझे समझ ही नहीं आती थी नाम बन रहा होता है बट आप 
और अब मुझे माई हस्बैंड वॉज मोर इन टू कि आप घर से बैठ के करो काम बहुत टफ होता है बिकॉज उससे आपने डेड लाइन्स मीट करनी होती है पर एट द सेम टाइम इफ यू नॉट बींग रिवॉर्डेड फॉर योर मेहनत दैन इट गेट्स सो डिसंटिंग कुछ लोगों ने मुझे उस टाइम पे सपोर्ट किया कि एक दफ़ा आप इसमें बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट हो जाएगा फिर दे इज नो नो लुकिंग बैक बिकॉज इसमें पर्कस है बट फाइनेंशली आप ना एक्सपेक्ट करो बिकॉज आपकी छोटी छोटी पेमेंट्स होती हैं उनको रिमाइंडर देते देते आप एग्जॉस्ट हो जाते हो एंड देन यू नो एक अब बल्क इवेंचुअली आप कहते हो कि इतने खुआरी के बजाय मैं छोड़ ही दूँ लेट को कर दूँ सो वो एक फोर थ्री फोर ईयर्स का एक मेरे लिए ट्वेंटी थर्टीन ट्वेंटी फोर्टीन काफ़ी वो आया लेकिन एट द सेम टाइम माई लाइन बाई लाइन वॉज लाइक अच्छा उसको लोग पढ़ते थे मुझे कॉमेंट्स आते थे आई वज गेट अ गुड फीडबैक मुझे अच्छी तरह याद है शोज में लाइक पीपल वुड कम अप टू मी बिग डिज़ाइनर्स लाइक शैला शतूर फराज मनान खतीजा शाह यू नो सारा रिस्पेक्ट वाला एलिमेंट कामया रोकनी दे आर ऑल लवली पीपल शेर ओ हसन शेर यार सब के साथ एक कनेक्शन डेवलप हुआ बिकॉज ऑफ माई राइटिंग जिन्होंने मुझे पढ़ा हुआ था या जो पीपल वो यू नो नो माई राइटिंग एंड दे इन स्टेप के लिए जब मैं लिखी आई थिंक वो भी कई दफ़ा आपको जब आप देख रहे होते ना कि अच्छा ओके पेमेंट्स नहीं आ रही बट देर आई एम बीइंग नोन फॉर माय वर्क यस और वो बहुत मुझे इट वाज वेरी सेटिस्फाइंग टू हेयर इट गुड वर्ड्स अबाउट योर सेल्फ अब ये तो 2015 तक का था देन आई वाज एक्चुअली गोना आस्क एट एट व्हाट पॉइंट डिड यू जंप या सो बेसिकली नो वन थिंग लेड टू अनदर एंड दिस इज नॉट समथिंग जिसको आप कहते हो कि मैंने सोचा था बट उस टाइम पे इंस्टाग्राम वाज गेटिंग पॉपुलर एंड आई वॉज अ बिट लेट बट मैंने इसको एक शो के दरमियान ही आई वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू अ वेरी नोन इन फैंस मोमिन अली मुंशी गैलेक्सी लॉलीवुड सही इज इट द गुड फ्रेंड एंड इसे रबिया अपा आप इसको अपने पेज को पब्लिक कर दो प्राइवेट पेज था और मैंने कहा वो मोमिन इसको पब्लिक कैसे करते हैं उसने मुझसे लिया और पब्लिक कर दिया और उसी टाइम पर मैं शो की कवरेज करने आई हुई थी फैशन शो था सडनली फॉलोअर्स स्टार्टेड यू नो एकदम फॉलोअर्स आना शुरू हो गए विद इन टू थ्री डेज थ्री फोर थाउजेंड लोग मुझे फॉलो करना शुरू हो गया एंड इंक्लूडिंग सम वेरी गुड नेम्स सो आई वॉज इन लिटल यू नो कि ये क्या एक्साइटेड अच्छा अब उस टाइम पर फ़ोन भी नहीं अमेजिंग होते थे और जो भी मैं डालती थी बट दे वर वेरी फ्यू इंस्टाग्राम पेजेस जिनको लोग देखते थे आई स्टार्टेड विद नो आइडिया इन माई माइंड बट इट्स सम हाउ क्लिक कि लोग जो मुझे एज ए जर्नलिस्ट जानते थे दे स्टार्ट इट फॉलोइंग माई पेज तो इट वॉज अ बिग बूस्ट फॉर मी ऑल्सो उस टाइम पे मेरी राइटिंग जो थी उससे मुझे थोड़ा सा उससे फ़ायदा ही होना शुरू हो गया था कि आई वॉज गेटिंग इन्वाइटेड टू फिल्म शोज क्रीमियर्स पे इन्विटेशन आ रही थी रेस्टोरेंट्स पे बहुत इन्विटेशन आ रही थी आपको शॉप पे ये सारी जो लाहौर की पी आर कंपनीज है एट दैट टाइम मेरे मेबर आमिर मज़र और बिलाल मुख्तार ने नया 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 नहीं ये लोग काफ़ी सालों से काम कर रहे थे इनकी लिस्ट में मेरा नाम होता था एंड यू नो दे वुड कॉल मी आई वुड डू गो एंड कवर देयर एंड दैट वुड हेल्प यू विद यू नो यूर एक्सेसिंग यू गॉट टू द राइट पॉइंट नो बिकॉज इन दिस वे मैंने नहीं ऐसा सोचा था आपने फ़ौरन उसको पिक किया बिकॉज आपने फ़ौरन ये कहा कि आज जब आप किसी की पी लिस्ट में आते हो यू आर मेकिंग योर ओन पी इन द सेंस कि आपकी सबके साथ एक डिवेलप हो जाती है रैपो एंड दिस वॉज something which was not uh, i was not expecting this but in 2017 a makeup brand um, rabia unka naam hai makeup stage line tha they approached me i was leaving for a trip in thailand ja rahi thi and she said that i want to have a meeting with you so i went ahead and i did a meeting with her in which she proposed that i want you to do my pr so that was how a pr jo tha wo mere liye novice feel tha नूर आई एम सॉर्ट ऑफ अ पर्सन हु लाइक्स टू बी इन द बैक सीट और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि एक्सपोजर रिक्वायर्ड होता है लोगों को मिलना होता है लोगों को बहुत ज़्यादा आपको यू नो यू हैव टू बी देयर ऑल द टाइम टू बी वेरी सोशल एंड वेरी और नूर तैयार होना और मैं तो जर्नलिस्ट तो पोनी बना के हर लोग तो तैयार हो के आए थे जर्नलिज्म जर्नलिस्ट से तो कोई रिक्वायर्ड नहीं होता ना कि वो तैयार ग्लैमरस लगे अब जरा जर्नलिस्ट टेक यू नो दे टेक दैट पेन और बहुत तैयार होते हैं 2010 में 2011, 12 में मुझे याद है मैं तो जीन्स और स्वेटर पहन के सारे इवेंट्स कवर किए हुए यू आर सो वो वाला सीन नहीं था एंड देन पीआर में तो आपको बहुत इट्स इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ एक्सपोजर सो आई सेड आई कॉन्ट डू दिस एंड शी सैड ओके गो एंड स्पीक टू योर हस्बैंड एंड थिंक अबाउट इट 
सो मुहीस एंड आई वी सैट डाउन एंड ई सैड अभी हम थाईलैंड जा रहे हैं लेट्स थिंक ओवर इट एंड देन वील गिव हर एन आंसर उस टाइम पे फिर uh, uh, एक महीना मैंने लिया एंड फाइनली ही ऑल्सो गेव मी हिज यू नो एक अपना ये तो नहीं होता है कंसेंट बट ही सैड आई थिंक यू कैन डू इट एंड राबे ऑल्सो सैड के मैंने कहा आपने मेरे बारे में इतनी सारी पी आर कंपनीज आप मुझे क्यों सोचे हो तो उसने कहा रबिया बिकॉज आप एक तरह से खुद पी आर बन चुकी हो बिकॉज आप हर जगह होती हो यू आर इस सेवन ईयर्स में मैंने आपको कोई भी इवेंट लाहौर का मिस करते हुए नहीं देखा सो दिस इज़ हाउ यू डू पी आर एंड देन शी एक्चुअली इनकरेज मी टू स्टार्ट माई ओन और मैंने विदाउट एनी थिंकिंग बस विदाउट थिंकिंग तो नहीं I jumped into it, and also I think your husband's support and yes, it push. was very. Uh, it was there for that particular. जो मैंने फैसला लिया था. जो initial वो आपका start था वो उस वजह से. And I thought he will straight forwardly say no because he is also somebody who's very camera shy. He's not on any social media, and he doesn't. उनको बहुत time लगा था to actually grasp कि ये ये field क्या है. ब्लॉगिंग क्या होती है uh, मुझे मुझे और मुगीस को समझाना बहुत मुश्किल था वो मेरे साथ सिनेमाज पे मूवीज़ नहीं देखने जाते थे जिसमें उनको टिकट के पैसे नहीं देने होते थे किसी से ये मैं ऐसी जगह क्यों जाऊँ जहाँ मैं फ्री जा रहा हूँ या मैं ऐसे रेस्टोरेंट देन आई वुड से कि मुझे इसकी पेमेंट नहीं आएगी बट द फ्री फूड इज़ और मे बी द कॉम्प्लीमेंट्रीट दिस इज़ अ कॉम्पनसेशन और मैंने पूरी रात जाग के आर्टिकल लिखा है सो लुक एट माई हार्ड एफर्ट यू नो एट देन यू नो दो तीन साल लगे मूवीज को भी 20, 13, 14, 15 में ये अंडरस्टैंड करने में कि नथिंग इज फॉर फ्री नूर आप यू स्क्रैच माय बैक आई स्क्रैच योर आपको कोई भी कोई इतनी सी भी चीज़ नहीं देता अंटर और अननेस ये मैं अपने मैसेज के थ्रू बताना चाहूँगी पीपल से लाइफ इज़ वेरी ग्लैमरस यू गेट सो मैनी गिव अवेज एंड ऑल इट इज़ कॉन्टीन्यूस स्ट्रगल आप जब तक कि आपके पेज के थ्रू वो चीज़ सेल नहीं हो रही या उसकी कोई बूस्ट नहीं मिल रही या उसकी कोई बस क्रिएट नहीं हो रही नो क्लाइंट विल एवर कनेक्ट विद यू अंटर अनस उनको उसमें कोई माइलेज होती हुई नज़र नहीं आती दे विल नेवर कनेक्ट विद यू सो आई वुड से दैट यू नो आई नो इसमें पर्क्स बहुत ज़्यादा हैं एंड समटाइम्स यू नो हम उसका एडवांटेज भी लेते हैं एंड बट आई स्टिल लाइक टू से कि जो स्टार्टअप बिजनेस हैं पोस्ट कोविड बहुत सक्सेसफुल गए हैं बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुंसर कम्यूनिटी एंड द वेव इन्फ्लुंस हैव ब्रॉड टूगेदर दिस एक एक्चुअली वेव चली है जिसमें जो स्टार्टअप्स हैं उनकी ब्राउनीज हो गए उनके कपड़े हो गए उनकी नई कलेक्शन हो गई जो कि जिनके फिजिकल स्टोर नहीं हैं वो बहुत उनको माइलेज मिली है थ्रू दीज इन्फ्लुंसर्स I know the influencers are charging a huge amount. I'm coming to that, but at the same time, आप एक अगर आपकी कोई product sale होती है और आपको physical store नहीं बनाना पड़ता तो आप I think it's a win-win situation. अच्छा रिपिया another thing is that since you have been in this पहले तो I think journalists भी female journalists का भी इतना trend नहीं था और जाना events पर ये सारी चीज़ें और प्लस फैशन इंडस्ट्री में तो वैसे ही औरतें आ जाती थी तो बहुत एक टाइम वो चीज़ समझी जाती थी वट चेंज हैव यू ऑब्जर्व ओवर द टाइम कि जो अब क्या एक्सेप्टेंस ज़्यादा आ गई है या उस नज़र से नहीं देखते या को, कोई भी जो आपको पहले और अब में फ़र्क नज़र आता हो नूर बहुत फ़र्क है अडेपन सोसाइटी ने बहुत किया है बिकॉज ऑफ द स्मार्ट फोन नाउ दैट वी हैव एक्सेस टू आप जब अपने फ़ोन पे जाते हैं आप लोगों के ऊपर जब आप जज नहीं करते द जनरेशन दैट यूज टू जज पीपल एक्चुअली अब उनको चुप कराने के लिए अगली जनरेशन आ गई है सो यू नो अगर आप इज्जत से काम कर रहे हो और अगर आप ऑनेस्टली uh, uh, मैंने जितना भी काम है मुझे इतनी रिस्पेक्ट मिली है नूर आई हैव नो वर्ड्स दिस पॉडकास्ट इज़ बेसिकली आ हार्ट फेल्ड थैंक यू टू ईच एंड एवरी जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देता है इस फील्ड में इट अ वेरी स्मॉल थिंग दैट आई हैव कंट्रीब्यूटेड और मेरे साथ अभी ट्रिप में इतने लोग गए हैं आपा आपको ये तो ही चाहिए यू नो योर नेम इज़ देयर एंड पीपल रिस्पेक्ट यू अगर आप मैनर्स के साथ एक डिस्टेंस के साथ रिस्पेक्टफुली अपना काम करोगे तो फ्रॉम द कैमरा मैन टू द मेकअप आर्टिस्ट टू योर कोलीग्स एंड एवरीबडी दे गिव यू रिस्पेक्ट and they understand other person's personality जहाँ आपने boundaries break की ना वहाँ आप दूसरे को encourage करते हो to 
make a you know move on you i think it's a mujhe ek aur bhi cheez hai in mein aa rahi hai that we often hear about models or people you know in the fashion industry disrespecting their artists or fans or wo i think do you think it has to do with the generational gap or i think gen z or mili kids ka wo thoda sa jo bhi hum pehle discuss bhi kar rahe the bilkul bilkul bahut farak hai अब बच्चे जो हो गए हैं वो बहुत ब्लैंड हो गए हैं दे डोंट रियलाइज उसकी रेपोकेशन क्या है पर एट द सेम टाइम आप बाउंड्रीज अपनी बनाए एंड देन इंश्योर के नो वन बाउंड्रीज आर गुड बट यू नो बीइंग रिस्पेक्टफुल इज एज इम्पोर्टेंट जब आप रिस्पेक्ट देते हो ना आपको हंड्रेड टाइम्स ओवर रिस्पेक्ट मिलती है एंड अगर आपने एक बंदे के लिए कोई आउट ऑफ द वे जाके काम किया दैट पर्सन विल नेवर फो I think one of your I what I have observed in this little time is one of your qualities and what has helped you build your name in the industry is your nature and how <laughs> thank you, you are <laughs> thank you many people say that ki meri relationships lifelong hai no it's never about the money for me it's never money is not any everything it is also about relationship aaj main aapse milke jaungi na to aapko theek hai i might not remember your face or me maybe few years but once you will come to me and we we will start connecting from the same moment ye nahi hoga ki main change hui hongi ya aap change hui hogi so i believe in establishing relationships for life mere bahut sare clients hain jinhone mere sath 2018 mein kaam kiya 2021 mein dobara approach kiya 2023 mein hum aaj bhi kaam kar rahe hain to it's not ki main koi bad note pe chhodti hu i am not one client main aapko keh dun ki not even one जो कि मैं नेम कर सकती हूँ जिसका हमारा बैड डोट पे ख़त्म हुआ इट इज़ ऑलवेज बी नाइस हाँ मैसेज आ जाता है कि मी वी वुड नॉट लाइक टू परस्यू दिस मे बी फॉर द नेक्स्ट मान बट वॉज लवली वर्किंग विद यू तो इट इज़ ऑलवेज इट इज़ ऑलवेज अ वेरी हार्टनिंग टू सी दैट आई हैव मेड ब्यूटफुल रिलेशनशिप्स इन दिस इंडस्ट्री डेफिनेटली अच्छा सो वी आर आई थिंक वेन यू आर मैरिड एंड वेन यू हैव अ फैमिली I think your family plays a huge role in what you become eventually. So, how has your uh, husband helped you uh, when you're working, yes. or with the kids, or however? Uh, his own. The main contribution was uh, like you know when I was starting off was he wanted that me. जब घर से निकलो तो things are very streamlined in the house. अगर आप कमोशन के साथ घर छोड़के निकलते हो when you know uh, he's always. इन दैट वे हमने कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चों के पास एक या फादर या मदर में से कोई हो शाम को आफ्टर सेवन वन ऑफ द पेरेंट हैज़ टू बी देयर सो इफ आई एम इन्वाइटेड सम वेयर एंड ही ही इंश्योर्स दैट इज़ देयर एंड इफ़ आई एम एट होम दैन यू नो इफ ही इज़ आउटसाइड एक तो ये सबसे बड़ी सपोर्ट है सेकेंडली दो तीन साल लगे मुझे इसको इस फील्ड के बारे में अंडरस्टैंड कर बिकॉज ऑफ दिस इज अ इन टू फाइनेंस एंड बैंकिंग थी पहले तो मुझे लगा कि मुझे मुश्किल लगती है प्लस इज कैमरा शायद बट अभी भी वो मेरी वीडियोस पे गन पॉइंट पे आ जाते हैं ही डजेंट लाइक टू बी इन द ही हेट्स इट बट देन ही लाइक्स टू कुछ उनको मजा आता है जैसे अभी हर्ष पपीज ने उनको शूज भेजे थे एंड ही लाइक्स डूइंग अ वीडियो फॉर देम ही इंजॉयज द पर्क्स इज वेल यस ही इंजॉयज इट नाउ एंड ही सेज कि आपकी मेहनत है यू नो वी एन शुड एक्सेप्ट इट होल हार्टेडली ऑल्सो नाउ द प्रेशर इज नॉट दैट इंटेंस वन इट यूज टू बी इन द बिगिनिंग और इट इज़ ऑलवेज इफ़ योर स्पाउस इज सपोर्टिंग यू यू आर मोर लाइकली टू फ्लरिश एंड बच्चों की भी सपोर्ट बहुत ज़रूरी है एंड माई दोनों बेटियाँ जो हैं मेरी बड़ी एडवाइजर्स हैं एंड दे गिव मी गुड पॉइंट्स एंड दे आर बिग गर्ल्स एंड दे कीप ऑन सेंग मामा पुश ओवर बन जाती हैं एंड दैन दैट्स हाउ थिंग्स आर एंड दैन दे ऑल्सो से कि आप यू नो यू शुड गेट दिस थिंग डन द वे इट शुड बी डन आप बहुत ज़्यादा कर लेती हैं बट आई एम कनेक्टेड टू ऑल ऑफ माई फैमिली मेम्बर्स एंड नाउ पीपल हैव स्टार्टेड टू एक्सेप्ट मी एज अ पर्सन शुरू में ये बहुत होता था नूर कि मुझे बातें फेस सुनने को तो नहीं मिलती थी बिहाइंड द सीन्स के रबिया ने मॉडलिंग स्टार्ट कर दिया है ऑल दो मॉडलिंग इज़ अ ब्यूटिफुल प्रोफेशन आई हैव सीन गर्ल्स मेरी इतनी मॉडल्स के साथ दोस्ती एंड देर डूइंग ग्रेट जॉब आई लव ऑल दीज गर्ल्स इतनी इतनी मेहनत है इतना मुश्किल बिकॉज मेरी शूट कोआर्डिनेशन बहुत होती हैं तो मैं देखती हूँ कि मैं शुक्र है मैं फ्रंट ऑफ द कैमरा नहीं हूँ धूप में खड़ी नहीं है गर्मी में खड़ी नहीं है देर डूइंग देर बेट सर्दी में 
दे आर डूइंग अ ग्रेट जॉब बट ये है कि एज एन एक हमारी जो माइंड सेट बना हुआ है और ऑबियसली बींग मैरिड विद फैमिली एंड ऑल तो ये शुरू में मैंने सुना था कि यू नो इस तरह मॉडलिंग स्टार्ट कर ली है देन माई मदर इन लॉ वो टेन दिन नहीं नहीं उसका पेज है उसकी बहुत फॉलोइंग है शी इज़ अ वेरी आम एडवांस थिंकर और उन्होंने बहुत सपोर्ट किया आई वुड ऑल्सो लाइक टू यू नो से थैंक यू टू थैंक यू टू हर एज वेल and to my mother my father left where passed away many years ago tab main journalism mein thi isme proper field mein isme to nahi aayi thi but he would have been uh, like really proud of me as well so that's how things are really sweet but look i think relationships are one of the things yes, that yes yes that you make you break you यस इट्स अ मेकअप वेट आपको फेस करनी पड़ती है समटाइम्स यू हैव टू लेट गो या फिर आप उनको समझाओ आंटीज को कि नहीं आंटी मैं ये नहीं करती या ये या फिर अगर इवन इफ इस तरह की बात सुनने को भी मिले आप अपने आप को कम्पोज करके पेशेंटली एक्सप्लेन करो कि दिस इज़ नॉट वॉट माई फील्ड इन टेल्स मैंने एक चीज़ को प्रोजेक्ट करना है मेरे पास ये मग गए मैंने इसको प्रमोट करना है तो ऑब्वियसली मुझे अच्छा नज़र आना है मैंने उसको अच्छे तरीके से बताना है तभी ये मग सेल होगा सो आई हैव टू एक्सप्लेन दैट समटाइम्स आई डोंट एक्सप्लेन आई डोंट वॉन्ट टू एक्सप्लेन बट इट्स नाउ मोर एक्सेप्टेबल दैन इट यूज टू बी थ्री फोर ईयर्स पीपल आर गन से वो तो गन से यस but now people have become adjusted to the social media and the digital media and the way it has progressed over the last couple of years hmm. so rabia now that you're here at dilka rishta let's talk what do you believe in matrimonial apps i think that nowadays they are doing a great job not because i'm here as a participant of this show maine usko kabhi use nahi kiya because i got married 23 years ago and it was a arranged match माई पेरेंट्स न्यू न्यू देअर फैमिली बट आई थिंक कि आज कल बहुत ट्रिकी रिलेशनशिप्स हैं सिंस यू नो सो मैनी जनरेशनल इशूज़ हैं सो आप बजाय कि एक दूसरे को डायरेक्टली मिलने के इज बेटर टू रीड अप ऑन योर बायो डेटा ऑन द बायो डेटा फॉर द पर्सन थ्रू द ऐप सो अगर आपने ऐप के ऊपर सारी चीज़ें क्लोजली पढ़ ली हुई हैं तो आपको एक एक बंदे के बारे में एक इंफॉर्मेशन आ चुकी होती है एंड देन यू कैन मेक अप योर माइंड If you want to uh, pursue that relationship, or that uh, app में आगे जाके आपको जो भी आगे information आती है बिल्कुल क्या आपको further चाहिए या नहीं चाहिए So I think it's a great way of uh, connecting with people that you are not connected to otherwise. And what would be your message in general to uh, you know people generally? What would be your motto? I am. I think. What's your motto in life, and what would you want people to, you know, pursue and live their life in a way? I would just say, live your life to the fullest, but live humbly. जब आप, you know, आप, if your feet are grounded, then sky is the limit. ये ना सोचें कि, you know, you are untouch, untouchable, and there is no one like you. Um, it's just a matter of seconds कि आप fizzle out हो जाते हैं. so one has to be humble stay connected to your roots and uh, that's the way it should be all right i'll conclude this here thank you so much rabia for your thank time thank you noor itna maza aaya pata bhi nahi chala interview record ho raha hai thank you so fun thank you isi ke sath hum aaj ke episode ko wrap up karte hain i'll see you in the next podcast tab tak ke liye allah hafiz